Ili kukabiliana na majanga ya moto wafanyabiashara mkoa ni Njombe wametakiwa kukata bima za majanga ili kuhakikisha kuwa biashara zao zinakuwa salama pindi majanga kama hayo yanapojitokeza na hivyo biashara zao kuimarika. Wito huo umetolewa na mwenyekiti wa jumuiya ya wafanyabiashara Limasha ule mji wa Njombe Rudi Mgeni alimaarufu kama Pangamawe wakati jumuiya ya umoja wa wanawake UWT wilaya ya Njombe wakikabidhi maduka tisa kwa wafanyabiashara yaliyoungwa moto usiku wa kuamkia tarehe moja mwezi wa nne mwaka huu. viongozi wa serikali wilaya ya Njombe ambao walishiriki pamoja nasi kabla hatujazindua tukio hili. Tutoe shukrani nyingi sana kwa katibu wa chama cha mapinduzi mkoa wa Njombe tangu tulipoanza. Leo tunapofanya tukio hili hata kama hayuko hapa tunatoa tunaomba tupeleke salamu zetu nyingi katibu wa chama cha mapinduzi tupelekee salamu kwa katibu wa chama cha mapinduzi mkoa wa Njombe na katibu wa UWT mkoa wa Njombe bila kumsahau mwenyekiti wa UWT mkoa wa Njombe mama yetu Scholastica Yono Kevela tunawashukuruni sana kwa furaha kubwa tunashukuru mwenyekiti wa fanya biashara tunaye hapa ninaomba kabla ya kuzindua tukio hili tumechukua maduka mawili ambayo duka moja ina ndugu yetu Chaula na duka moja ina dada yetu mama Mpogoro na anaduka hapa kwa niaba ya wafanyabiashara wengine wenye maduka tisa ninaomba sasa nichukue jukumu hili kwa pamoja ninaomba tushike utepe huu kwa pamoja kamati ya utekelezaji wetu na majiwani tusogee kabisa tutafanya tukio hili la ushindi sana tunaukata ninaukata utepe huu kweli sisi wafanyabiashara elimu ya bima bado kwetu ni tatizo na mimi kama mwenyekiti nina jukumu la kuhamasisha watu wanaohusiana na watu wanaohusisha na sana hapa katikati tumeshirikiana nao kwa namna moja au nyingine lakini kiukweli jambo ambalo ningependa kuambia wafanyabiashara tuwe wavumilivu sana katika mambo yote tunayotia kwa sababu tunajifunza wenzetu miezi sita mpaka bila biashara na sasa hivi wanarudi kwa biashara UWT ndio mwenye familia kwa kupanda hivi ambao wamewakabidhi kwa kujenga gharama yao lakini pamoja na kuwa sisi wafanya biashara tumeweza kuchangia kiasi kidogo kwa shika mkono lakini kazi kubwa imefanywa na UWT huko ambao wamewezesha kujenga hivi banda wa biashara huko niwaambie wafanya biashara leo limetokea kwa hawa kesho inaweza kutokea kwako kwa hivyo jambo la msingi ni kufikiriana katika hali zote na kusaidia mara ya kwanza wakati tunaanza tumezima tu moto shughuli zingine zinaendelea nilisikia mwenyekiti kwamba unataka ikiwezekana muwakopeshe waanze kujenga ofisi tulizungumza kwa njia simu nikakwambia subiri chama cha mapinduzi kitajenga ili watu wetu waingie kwenye frame zilizojenga na ndicho kilichokifanya ndugu zangu kwamba tutasimamia wenyewe tujenge lakini jitihada zangu za wafanya biashara wenzako kwamba wenzetu sasa wameshakuwa kijiweni walishazoea kukaa pale basi tujenge haraka haraka tuwachangie nikasema subiri na nakushukuru kwamba ulimsikia kasema ni vizuri tu sisi wenyewe tusimamie ujenzi alafu tuwakabidhi wenzetu waingie kufanya biashara na ndilo tulolifanya lakini nipeleke salamu kwamba mlikuwa na mawazo mazuri lakini hakuishia hapo kwa taarifa ninayopata sasa kwamba mliwashika mkono na kikao kile ilikuwa ni wepo lakini nafikiri ilikuwa na kikao nilisafiri ndugu zangu tendo la kujua wenzetu wamepata shida Mwenyekiti ambaye anaweza kusikiliza hoja zenu na kuzipeleka zinapotakiwa na zikafanywa kazi. Ongeleni sana. Ndugu zangu wafanyabiashara tumewaeteni hapa kwa jambo moja. Pamoja na jambo hilo la kukabidhi vibanda vilivyoungua lakini ni pamoja na kuongea na mimi. Swala ambalo mimi napenda kuongelea ni katika ulipaji wa kodi. Ndugu zangu kama mfanya mwenyekiti wa fanya biashara hivyo tamka. Sisi chama cha mapinduzi huwa tuna kodi tofauti. Kwa sababu ya wananchi wetu tunaweka 
kodi ndogo ili na nyewe wananchi mfaidi lakini kati yenu baadhi yenu hatulipi kodi kwa wakati tunaenda nje ya utaratibu wa mkataba wetu hii ni changamoto kwa sisi viongozi kwa sababu nyie wafanyabiashara mmejaza mikataba hatupaswi sisi viongozi kuwa tunawafuata tunawakumbusha ku, kulipa kodi yenu kwa wakati kwao ni waombeni sana tujitahidi tulipe kodi zetu kwa wakati na sisi chama cha mapinduzi mheshimiwa Samia Suluh Hassan amesema kazi na uchumi kwa hiyo ndio maana sisi kama Yuda Buti wilaya njoo tumeanzisha miradi mingi sana ili tuweze kuinua uchumi wa chama cha mapinduzi lakini baadhi yenu mnatukwamisha hamliki kodi zenu kwa wakati mnatupa usumbufu wa kuwafuatilia unakuta mkataba ni mwezi mmoja mpaka mitatu lakini unakuta mtu ana mwaka mzima ajali hii sio sahihi tusisumbuane kila mtu anajua wajibu wenu hakikisheni kila mtu anasimama kwenye biashara yake sisi hatupendi tuanze kufungiana vibanda kwa sababu hujalipa kodi si tunachotaka wafanye biashara muwe huru na biashara zenu lakini baadhi yangu mnachelewesha kodi yetu mnasababisha sasa malengo yetu yasiende kwa wakati kwa hiyo niwaombeni sana tujali mikataba yetu ili kila mtu afanye kazi yake vizuri sisi emoe ndugu zangu swala lingine ambalo mimi napenda kuongelea kuna baadhi ya wafanya biashara sio wasafi katika maeneo yao lakini nasikitika kuna kikao mlichokaa sehemu fulani mkasema waliowapangisha ndio wanaoambia mchafue maeneo yenu ya biashara sisi emoe wapo hawamu kwa ni waombeni sana tuwe na nidhamu na viongozi wetu sababu mimi kama Yuda Buti ambaye ni msimamizi wa miradi ya Yuda Buti mnamwaga maji ya uchafu kwenye mitaro afu mnasema katika Yuda Buti ndio aliyewaambia mwana hiyo ni sahihi ndugu zangu hiyo ni sahihi yani mimi naweza nikaambia mwage maji ya uchafu kwenye mitaro nasikitika kwa hiyo kwa sababu ni taarifa ambazo nimezipata tuheshimiane na kila mtu afanye kazi yake kwa usahihi sisi emuone ndugu zangu naongea haya kwa machungu kwa sababu baadhi yenu mnatuchafua sisi viongozi kama una tatizo njoo ofisini tuzungumze tukae mezani tumalize tatizo letu vizuri tusichafuane hakikishani kila mtu anafanya kazi yake vizuri kwa usahihi ninachopenda mimi ni upendo tupendane na tushirikiane ili nchi yetu iwe izidi kuwa na amani siku ya tarehe moja kwa ajili ya kuzima moto na kuwafariji wenzetu ambao walikutwa na lile janga tunawashukuruni sana sababu na hilo ninaomba nichukue fursa hii kwa niaba ya mwenyekiti wenu wa wafanyabiashara. Ninaomba nichukue fursa hii kuwapongeza wafanyabiashara waliopatwa na shida ile kwa ajili ya utulivu mkubwa walioonyesha. Tangu jango janga lilipojitokeza mpaka leo tunapokutana tena. Ongereni sana na tunawashukuruni sana. Ndugu zangu wafanyabiashara, sambamba na hilo Ninaomba sasa Ninaomba sasa niwashukuru tulipokuwa tukiendelea ile tarehe tano tarehe sita tulikuwa tumeahidi kwamba sisi kama UWT kupitia chama cha mapinduzi wilaya ya Njombe tutahakikisha tunarudisha maduka na kuwafanya wafanyabiashara waweze kuendelea na tabasamu kama walivyokuwa na tabasamu mara ya kwanza kama yuda kwa kushirikiana na
kamati ya utekelezaji UWT wilaya ya Njombe tuliweza kushirikiana na mwenyekiti fedha hii ambayo ni milioni 3,246,000 iliyochangiwa na wafanyabiashara wote ni fedha ambayo ilitolewa kama pole kwa wafanyabiashara waliomkuliwa na maduka na hivyo kuleta mgawanyo wa shilingi laki nne na mia tano kwa kila mfanyabiashara ninaomba kwa niaba ya kamati ya utekelezaji ninaomba mtupelekee salamu nyingi sana kwa wafanyabiashara muambie ndugu zangu kamati ya utekelezaji naomba tupite kwa huku mbele tuwashukuru wafanyabiashara sisi una gharama zote zilizotumika wakati wa ujenzi UWT wilaya ya Chombe tumechangia shilingi milioni 15 laki tisa makofi mengi kwa UWT milioni 15 laki tisa wadau walichangia shilingi milioni mbili laki saba na elfu tano milioni mbili laki saba na elfu tano jumla ya gharama zote ni shilingi milioni 18 laki sita Bahati nzuri mkaanga aguza kama milioni 3 na laki 2. Nazo tiliungua. Nikasema wasabu leo ni mamosi itasipeka benki kesho. Lakini nazo tiliungua. Zina inaungua dola hata shilingi mia sina. Lakini ule msaada wenu wenyewe wa biashara nilipata shilingi laki 4 kama na 4450. Na Zimenisaidia sana mpaka leo mnavyojiona. Ombi langu kama alipoongea viongozi wangu kwamba umoja ndio kila kitu. Tushikamane, tushirikiane, nadhani tutafika. Leo viongozi wangu wanasema wanaenda kunikabidhi mlango pale. Hata mimi mkodi sina. Lakini najua kama umbieni tu. Kama umbieni tu. Nitasimama, nitakuwa sawa pamoja na nyinyi. Lakini shukrani zangu nyingi zije kwenu wafanya biashara. Shukrani zangu nyingi ziziende kwa viongozi wangu wote kwa njia mwenyekiti wa UWT katibu wangu wa, wa wilaya wamtusaidia sana wamtushika mikono kwamba msiofu mtasimama tu ndio maana nasema leo naomba nisome na maneno mengi leo kwangu kwa shukrani zangu kwenu kwa siku ya leo ambayo hakika tumekamilisha umetusaidia uje, tumekamilisha ujenzi tunamshukuru sana Mungu ambaye ametutia nguvu mpaka siku ya leo kwa kweli haikuwa rahisi ilikuwa ni siku ngumu ya tarehe moja mwezi wa nne ilikuwa ni siku ngumu sana kwetu lakini tunashukuru sana kwa umoja wenu mlikuwa kama familia moja tunawashukuru sana hata kwa michango yenu pia wafanya biashara mmetuonyesha upendo upendo wa dhati tunawashukuru sana mlikuwa tushika mkono vile vile tunashukuru sana chama cha mapinduzi chini ya uongozi wa msamia suluh hasan tunawashukuru sana kwa bilia tunasema tunasema kwamba jinsi kuhani alivyo ndivyo na watu wake watakavyokuwa. Kwa hiyo tunaamini kabisa jinsi mama Samia alivyo ndivyo watendaji wake walivyo. Tunashukuru sana kwa huruma yenu. Hata siku ile tulipata majanga tuliweza kwamba hivi tunaanzaje ujenzi. Lakini mlitufariji sana mlipo sana kwamba mtatujengea. Tunawashukuru sana. Kwa kweli toka tulipopata majanga haya ya kwanza tunamshukuru Mungu kwa ajili ya umoja wa, ya wananjombe wana, wana tunawashukuru sana kwa sababu umoja ndio unaweza kutufikisha tufike mahali hapo tulipopata tu janga hili kweli tulipata shida sana lakini kwa sababu ya umoja na ushirikiano mkubwa wa viongozi mbalimbali wa wilaya ya Njombe na wakazi wa wilaya ya Njombe kama UWT tulitiwa moyo sana tukianza kwanza na mkuu wetu wa wilaya kwenye viti wa wilaya viongozi mbalimbali katika wilaya hii tulitiwa moyo sana tulitiwa moyo ki, ki, ki maneno hata kifedha pia kuna wadau mbalimbali ambao walitunga mkono wakatuchangia wakatutia moyo kweli sisi tunashukuru sana pia tunawashukuru hata wafanya biashara ambao walikuwa katika maeneo ambayo tuliwapandisha wafanya biashara wale wametitia moyo kwa ajili ya uvumilivu na upendo mkubwa kwa kukipenda chama chetu cha UWT CCM wilaya ya Njombe
wametuvumilia wame sana miezi sita sio 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 kitu rahisi watu kutulia bila bila ugonjwa bila mafarakano bila lawama bila chuki waliendelea kutupenda na kushirikiana binafsi sana na mshukuru mwenyekiti wa wilaya na katibu wa wilaya kwa kazi kubwa maana sisi kama kamati ya utekelezaji sisi ni kazi yetu ni kutoa maagizo tu lakini watendaji wakubwa ni katibu wa wilaya na mwenyekiti wa wilaya Napenda kumshukuru sana kwa moyo wa uvumilivu na moyo wa ujasiri wa kuendelea kulibeba jambo hili kwa uvumilivu kwa umakini sana. Mimi kama mimi sisi kama cha utekelezaji tunatoka maeneo tofauti tofauti wengine makambaku wengine lupembe wengine luponde lakini kazi zimeendelea mpaka mnavyoona hivi leo ni siku ya kuwakabidhi ya kuwakabidhi wafanye biashara waendelee na kufanya kazi kikubwa ninachokisii kwa wanawake wa Tanzania tupendane wanawake tukipendana kwa sababu hata katika vibanda hivi kuna vibanda vingine wafanyabiashara ni wamama kama mimi hapa lakini upendo ndio ulio shamili sana ndio maana hata sasa hivi wamama wenzetu bado wana nguvu wana moyo wanaendelea kufanya kazi ninasi katika jamii ya Tanzania mahali popote itakapotokea janga, janga kama hili basi tuhudumishe umoja na upendo baada ya kusema maneno haya na washukuru pia na nyinyi waandishi wa habari kwa kutubeba siku zote hizi maana nyinyi ndio mgesambaza ukupu tusingeeleweka wilaya ya Njombe asanteni Mungu awabariki wa